merci beaucoup euh, de prendre le temps pour cette conversation. Merci à toi. Euh, je, je rappelle très succinctement le, le contexte déjà de cette exposition et, et de différents projets. Euh, on, on vient d'inaugurer à la galerie à, à Odéon euh, une exposition monographique de toi dont le titre est « Futur antérieur ». L'exposition en fait, est la suite, la continuité d'un vaste projet que, que tu as euh, euh, entrepris depuis plusieurs années autour de, des questions qu'on peut appeler de différentes manières. Soit on pourrait parler de préhistoire de la photographie ou d'archéologie de la photographie. On avait déjà présenté quelques œuvres euh, qui, qui étaient le, le départ, le commencement de cette recherche dans d'autres contextes, notamment dans le cadre d'une exposition il y a un an qui avait lieu ici aussi, euh, et qui était une exposition de groupe qui s'appelait Miettes, l'origine du monde, avec une œuvre euh, qui s'appelait Les boîtes de boxeuse, mm. dont on parlera probablement dans la conversation là. Euh, on fait la conversation en français, tu vis à Paris, tu es japonaise et tu es née au Japon, donc on pourrait aussi faire la conversation en japonais. Mais on est à Paris euh, et on va beaucoup parler aussi de Nieps, donc pourquoi pas faire la conversation en français. Euh, L'exposition s'appelle « Futur antérieur ». Le titre est venu, en fait, après une, une, une très belle phrase euh, que tu as, as écrite. Euh, tu disais « En explorant les procédés anciens de la photographie, je découvre ce que la photographie aurait pu être, c'est-à-dire des scénarios possibles non exploités. Et donc en fait, si on se remet dans le temps, au, au début du 19e siècle, dans les années 1820-1830, euh, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la photographie avait pu prendre, aurait pu prendre euh, différentes directions. Et c'est ça vraiment le cœur de ta, de ta recherche. Et l'idée du futur antérieur, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, ces gens qui étaient des futurs qui étaient possibles, qui sont pour nous des passés, qui sont pour nous des, des manifestations de la photographie dont on a conservé parfois quelques traces, parfois parcellaires. Et donc c'est un travail contemporain. Les œuvres sont à la fois des œuvres qui peuvent être très manuelles et d'autres qui sont très conceptuelles. Euh, euh, et ça pose la question de fond, qu'est-ce que c'est la photographie aujourd'hui Qu'est-ce que la photographie aurait pu être Comment on voit, on aime revoir le monde Au fond, ça conditionne notre rapport au monde. Euh, la première œuvre dont on pourrait parler dans l'exposition, parce que c'est celle qu'on voit depuis, depuis l'extérieur de la galerie quand on rentre, euh, c'est une œuvre qui s'appelle Le Jardin de Nieps qui est devant nous, alors dans la caméra, là, on ne peut pas la voir, mais euh, sur le site, il y, aura plein de, il y a plein de vues d'exposition et on peut voir des détails de cette œuvre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce jardin oui. Donc, euh, le jardin de Nieps, c'est, euh, comme, comme d'autres œuvres que j'ai présentées euh, dans cette exposition, euh, le, le but, c'était euh, d'aller euh, saisir euh, ce qui n'est pas... Euh, ce qu'on ne voit pas dans, dans l'image euh, la première photographie au monde sur, qui a survécu jusqu'à aujourd'hui ouais. euh, par Nice et mm -hmm. que, que tout le monde connaît. Le point de vue de Gras. Le, le point de vue de Gras. Donc, euh, dans cette, euh, donc sur cette image euh, qui a été prise de la, de la fenêtre mm -hmm. du, euh, de, de chez Nieps, mm -hmm. on voit euh, les... Euh, les, les toits, euh, et on voit, on voit, enfin, on voit l'extérieur de, de, de sa fenêtre et euh, un arbre, le ciel, les toits. Et euh, donc, c'est tout. Donc, ça, c'est ce qui a été enregistré euh, sur l'image. Mais euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est euh, tout ce qui, ce qui euh, l'environnait, mais qui n'est pas, euh, qui n'a pas laissé de traces sur cette image donc euh, euh, donc je voulais euh, je voulais faire euh, un travail euh, sur euh, ce qui n'a pas ce qui 
qui maintenant euh, euh, était euh, ce qui n'a pas laissé de traces en tant qu'image. Et donc un, un élément, c'était euh, ce qui était derrière lui. C'est-à-dire quand il a pris cette image euh, à l'autre côté de, de sa maison, mm -hmm. qui s'appelle Le Gras. Le Gras, oui. donc, à Salon de Varenne, en voilà, Bourgogne. Voilà. Euh, il y a un autre jardin qui, euh, qui aujourd'hui, euh, aujourd il est un peu laissé mm -hmm. et, euh, et la végétation euh, est est resté un peu, un peu pareil euh, mm -hmm. à l'époque. Et euh, donc, quand j'ai visité euh, la maison euh, de Miss Nathaniel, je m'étais dit que euh, forcément, quand, quand Miss Effort a pris cette image en 1827, euh, il y avait euh, le, le soleil qui était derrière lui, puisque euh, c'est ça qui, qui éclairait l'image. Voilà. Et donc, je voulais, je voulais prendre l'image de, de ce qui n'a pas été dans, dans l'image. Mmh. Et donc, mmh. je m'étais dit que euh, c'est avec cette image-là mmh. que je voulais, euh, je voulais créer une espèce d'entrée dans l'exposition. Et c'est comme ça que j'avais eu l'idée du, mmh. du voilage. Mmh. Et, et donc, et donc c'est comme ça ouais, que... Parce que l'œuvre est sur un... Mmh. L'œuvre est... Euh, mmh. la, la photographie que tu as réalisée, mmh. elle, elle est imprimée directement sur un rideau, un oui. voilage. Oui. Donc un, un rideau écran qui plie. Voilà. Et en l'occurrence, la galerie est placée devant une fenêtre. Mmh. Ce qui fait que la fenêtre de la galerie devient presque une sorte de métaphore de, de, de la fenêtre. Alors, est-ce que c'est celle de devant, est-ce que c'est celle de derrière mmh. de, de la maison de Niels, hein, mmh. du Gras. Mmh. Moi, je, ce que j'ai trouvé très beau, la première fois que tu m'as parlé de cette œuvre, j'ai trouvé très beau l'idée que quand on parle du, du contexte de naissance de la photographie, on, on peut faire beaucoup de suppositions, beaucoup de recherches, on fait des découvertes. On... Mais j'ai trouvé très beau que tu rappelles que bah, le contexte de naissance de la photographie, et disons si on prend comme témoin cette première photographie, ou du moins la plus ancienne qui soit conservée aujourd'hui, euh, la plaque est à, au Texas, à Austin, D'abord, ça commence par un jardin. Mmh. Je trouve ça très beau. Mmh. Euh, et et le, le, la deuxième, une deuxième œuvre dans l'exposition qui est euh, à nouveau vraiment sous le contexte même de naissance de la photographie et qui est à nouveau et tout particulièrement liée à, à Niels. En fait, c'est une œuvre qui, euh, qui est impossible à rendre, dont il est impossible de rendre compte sur la caméra là. Euh, c'est une autre œuvre qui est dans la galerie. C'est une œuvre qui s'appelle « Herbe et l'image ». Comment est-ce que tu es venue cette idée-là oh, Ça, c'est plus que quand je... Euh, je m'étais rendu compte assez vite quand euh, j'ai commencé à suivre euh, les, euh, les, les recettes de Nieps. Ouais. Enfin, ouais. puisque, puisque je m'intéressais euh, comment... Euh, euh, Comment étaient vraiment les, les premiers essais euh, de, la, de ce qu'on appelle la photographie aujourd'hui mm -hmm. euh, Je m'intéressais aussi à ce qui n'a pas été euh, réussi mm -hmm. comme, euh, comme expérimentation. Et donc, euh, j'ai commencé à, à, à refaire les recettes qui ont été laissées euh, en, par manuscrit. Euh, dans les, dans les carnets de, de Niels. Mmh. Et euh, donc, euh, donc là, euh, je retrouve les, les ingrédients de l'époque euh, mmh. qui étaient euh, souvent euh, des, de l'huile essentielle de lavande euh, ou euh, de, de l'huile de térépentine euh, ou euh, du pétrole blanc. Et, euh, et, en, et en faisant euh, et en suivant le, le processus, euh, tout de suite euh, dans, euh, dans la chambre noire euh, où je travaillais euh, ça, ça sent très fort hein. ouais. ça sent très fort ouais. puisque euh, par exemple quand on parle euh, 
des, des deux processus euh, sur lesquels travaille Eliès. Euh, il y a, euh, par exemple, on réduit d'abord, euh, on, on cuit pendant des heures mmh. euh, l'huile essentielle de lavande. Mmh. Donc, euh, pendant deux heures, tu es ouais. enfumé euh, ouais. Dans, ouais. dans du... Euh, du lavande qui est un, un, peu, un peu gelé mm -hmm. et ça dans, dans la maison enfin moi j'ai ma, ch ma chambre noire euh, chez moi mm -hmm. mais euh, pendant au moins une semaine ça, ça continue, continue euh, ça continue à, à s'enfuir et donc là je m'étais dit que enfin sans doute que euh, chez Niet ça sentait pareil parce qu'en fait les, les mm -hmm. visiteurs de l'exposition mm -hmm. à un moment ils ouvrent la porte mm -hmm. Ils ont une... Alors, c'est agréable, hein, mmh. en vrai, mmh. mais il y a une bouffée comme ça, il y a une odeur qui, qui, qui arrive, en fait, qui embaume mmh. tout l'espace. Le, tout mmh. Et euh, là, on est dans cette odeur euh, qui est donc une, une, une recréation de l'odeur vraisemblable, même très probable, qu'il y mmh. avait chez Nieps. Ouais. Ouais. Mmh. Oui, donc, euh, c'est euh, pour dire que, que, que l'environnement où euh, la ce, ce qu'on appelle la photographie aînée euh, n'était pas euh, enfin, euh, comme un, un laboratoire qu'on imagine aujourd'hui, mmh. mais, mais, mais c'était euh, très loin d'un de, de, espace neutre. Mmh. Il y avait, euh, euh, ça, ça sent très fort euh, mmh. le, la, la lavande brûlée, mmh. ça sent très fort euh, mmh. euh, l'huile de terre épandue, mmh. qui est aussi... Euh, un élément qui est, qui est utilisé dans la peinture oui. et ça sent très fort euh, le pétrole blanc mm. et c'est entouré euh, d'un jardin euh, qui est assez sauvage euh, et mm. le, le soleil qui frappe mm. euh, c'est euh, que c'était un, un contexte très précis mm. 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 Um, le, le titre de l'œuvre c'est air de l'image mm. euh, euh, qui fait référence dans le titre à, à, à une œuvre très importante de Marcel Duchamp, euh, mmh. R, de, euh, R de Paris. Euh, parce qu'en fait, il y a, et en fait, dans, dans l'exposition, il y a plusieurs œuvres, il y, a, il y a quelque chose de très Duchampien dans, mmh. dans, dans, dans certaines œuvres de l'exposition. Euh, et ça me fait penser à ce que euh, notre cher Daniel Blaufuchs, mmh. à un moment dans son journal, euh, il fait une œuvre chaque jour, et il dit que. C'est une question, hein. mais il dit au fond, est-ce que la photographie n'est pas toujours un ready-made mm. euh, J'aime bien cette idée, de se poser la question de savoir au fond, qu'est-ce que c'est la photographie mm. Et puis à la fois, ça pose la question fondamentale de la photographie, qui mm. fait évidemment non. Mais, euh, une autre œuvre qu'il y a dans l'exposition, c'est celle qu'on voit en fond, qui nous éclaire là de, de, de orange, de rouge, et qui brûle. Alors, euh, c'est pas forcément toujours facile de le lire, surtout avec l'angle de la caméra, là, mais là on lit euh, des mots en, en français euh, du désir de voir. Alors le, le titre de, de cette œuvre-là, en fait le titre indique l'origine de ces mots, c'est euh, Louis Daguerre, Anne Sefornieps, 3 février 1828 ou 9 février. Attends, pardon, je vais vérifier. C'est que c'est 3 février 1828. Euh, je précise une chose, c'est que tu as en même temps là une, une grande exposition à, au Japon, à Hakone, euh, au musée Pola, euh, où tu présentes une, euh, une version un peu différente, à la fois étendue de ce qui est présenté ici dans l'exposition. Euh, il y a aussi une autre version du rideau qui a été donc le jardin de Nieves qui a été créé pour l'entrée de l'exposition là-bas. Euh, et il y a aussi euh, le, le néon rouge de ces mots-là. Euh, D'où viennent ces mots Est-ce que tu peux nous dire un peu oh, euh, Donc ça, c'est un extrait euh, de correspondance euh, entre euh, Daguerre et Nieves, mm -hmm. les, euh, les deux inventeurs euh, de la photographie. Et euh, c'est Louis Daguerre qui était à l'époque un, entre, un entrepreneur de ce qu'on qu peut appeler des spectacles mmh, mmh. et euh, qui écrivait à Nieps euh, 
que lui était plus avancé dans ses expérimentations, euh, mais qui n'avait pas euh, tous les moyens possibles et que c'était Bader qui euh, proposait de l'aider. Mmh. Et donc, euh, dans cette lettre, Bader exprime son... Euh, l'envie de, de voir les avancées des expérimentations de Nietzsche dans cette phrase qui dit « Je brûle le désir de voir vos essais d'après nature mmh. ». Et c'est tout à fait, ça pourrait être un peu un cliché épistolaire, mmh. « Oui, je, 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 brûle de, je, brûle, je brûle de désir mmh. ». Enfin, mmh. À, à, à l'époque, c'est c'est tout à fait commun de lire ça, mais en même temps, ça pourrait être interprété assez littéralement mm -hmm. que, que c'était vraiment un, un désir de voir, de, de, de voir la photographie en train de naître mm -hmm. et, que, et que, en effet, ce, ce désir de voir pourrait être... Euh, considéré euh, comme euh, euh, l'essence euh, euh, de, de ce qui a généré l'invention euh, ouais. de la photographie. Ouais. Qui au fond devient un désir. Ouais. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, en faisant, euh, en néo du désir de voir, mmh. euh, je voulais faire... Euh, euh, brûler ouais. ce, ce mot « désir de voir ». Et, et en effet, c'est pendant le, le processus de création qu'on m'avait dit de, de néoniste. Mm -hmm. Apparemment, c'est comme ça qu'on appelle mm -hmm. les gens qui font des néons. Le technicien qui fait des néons. <rire> voilà. Et que ce qui se passe quand un, un néon est allumé, c'est que c'est le gaz du néon qui brûle à l'intérieur mmh. euh, du, du tube euh, mmh. en verre. Donc euh, vraiment, là, c'est euh, littéralement euh, la phrase qui... Ouais, ouais. Ouais. Euh, il y a eu, on, on a aussi créé euh, avec toi une version en anglais de, cette, euh, ouais. de, de ces mots et de cette œuvre, ouais. parce qu'en fait, euh, même si les mots... Euh, je brûle du désir de voir vos essais d'après nature, et ce qui est beau, c'est qu'ils disent derrière vos essais d'après nature, mm. puisque la, date, la lettre date de 1828. Mm. Alors, le mot photographie, 1828, euh, Hercule Florence aurait déjà utilisé le mot photographie euh, Oui, euh, oui, Hercule Florence, c'est encore, euh, encore, encore une autre histoire. Euh, encore une autre histoire. Ça, ça, on peut euh, euh, en parler des heures, mais, ouais. <rire> mais euh, on, il y a des, euh, on dit que euh, la première apparition, fin, fin, il, y a, il y a plusieurs théories, hein, mais, ouais, mais ouais. il y a une théorie euh, disant que euh, la première apparition euh, du mot photographie euh, était euh, dans les écrits euh, de Hercule Florence, euh, euh, un, un monégasque qui mm -hmm. était au Brésil. Euh, et euh, qu'on a retrouvé euh, assez tardivement euh, son travail euh, mmh. et que, euh, rétrospectivement, ça pourrait être lui euh, qui a, euh, qui a euh, inventé, entre mmh. guillemets, euh, mmh. ce mot. Donc, euh, euh, le, le... Enfin, rappelez juste que euh, Nicéphore Niet, lui, mmh. n'a jamais employé le mot photographie, mmh. que lui, il avait d'abord mis en place une, une, une technique et d'ailleurs euh, pour euh, mettre en place ce procédé il avait besoin de mélanger des ingrédients qui créent une odeur et qui est l'odeur qu'il y a dans la galerie maintenant euh, de l'héliographie euh, euh, très beau d'ailleurs l'idée que on, on en parlera par après parce que c'est une autre dans l'exposition mais qui est l'idée qu'il n'a pas déposé de brevet pour l'héliographie parce qu'il voulait que ce soit partagé avec le plus grand nombre c'était la volonté dès le départ donc de partage euh, euh, et, et si je reviens à cette version anglaise, mm. c'est parce que justement donc la version anglaise dit euh, « euh, desire to see mm. » euh, à la place de « du désir de voir mm. ». Parce que la traduction en anglais de la phrase mm. de Daguerre à Nietzsche, c'est « I am burning with 
the with desire mm. to see your experimental nature. Mm. Uh, et Burning with Desire, mm. c'est le titre mm. d'un livre qui fait un peu autorité autour mm. de toutes ces questions-là, mm. euh, euh, par Jeffrey Batchen, mm. euh, qui retrace l'histoire de toutes les tentatives dans le mm. monde mm. à la même époque, mm. dans des endroits vraiment éloignés mm. de tous ces inventeurs qui n'avaient qui pas vraiment de course, mm. un peu entre certains, mais euh, 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 ah, à tel point que par exemple Daguerre et Nietzsche avaient peur qu'on mm -hmm. leur vole leur invention donc ils ont crypté leur correspondance mm -hmm. mais euh, cette idée que dans le monde à des endroits différents dans une temporalité euh, une époque à peu près euh, similaire euh, plusieurs personnes étaient en train de mettre en place des techniques, des moyens de reproduction de quelque chose que nous aujourd'hui on appelle photographie mm -hmm. mais qui à l'époque euh, aurait pu s'appeler de plein de manières différentes. Mm. Et ça me fait penser à une œuvre qu'on a déjà montrée de, de toi, qui n'est pas dans l'exposition, et qui sera montrée euh, euh, en 2024 au Getty, à Los Angeles. Euh, une œuvre qui s'appelle une nomenclature, mm. une sculpture, mm. et une pile mm. d'impressions que tu avais montrée pour la première fois en Rencontre mm. d'Art, oui. en 2019, avec Pascal mm. Loss. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste cette œuvre alors, euh, donc, euh, nomenclature, ça consiste euh, en 27 mots que j'ai fait faire euh, en plomb. Mm -hmm. euh, et ce sont ces 27 mots euh, qui étaient, euh, qui voulaient dire euh, photographie mm -hmm. à l'époque. Mm -hmm. Mais enfin, c'était la, la photographie en devenir, mm -hmm. puisque... Mm -hmm. euh, c'était en, en cours d'invention et euh, enfin, j'ai voulu faire ça puisque euh, en, en regardant ce que faisait euh, Nietz, Daguerre, Talbot, euh, je m'étais rendu compte que les, les inventeurs, quand, en même temps qu'ils euh, faisaient leurs recherches, là c'était euh, non seulement euh, une recherche pour euh, inventer euh, le, le moyen technique de la photographie, mais c'est aussi de, c'était aussi une recherche pour trouver euh, l'idée, enfin de, de, de désigner euh, cette idée. Et donc euh, en permanence, j'étais en train euh, de, de chercher euh, le, le bon mot mmh. pour désigner ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Enfin, donc euh, euh, du, depuis le début, c'était clair qu'ils avaient envie de, de fixer l'image qui est au fond de, de, la, de la caméra obscura euh, ou de, de fixer une ombre. Enfin, L'idée est claire, mais c'est tellement, tellement nouveau qu'il n'y euh, a, a pas de mots pour décrire ça. Donc, euh, du coup, au début, euh, ils empruntent des mots existants. Euh, par exemple, euh, point de vue. Mm. Enfin, C'est une idée qui, est, qui existe. Enfin, euh, oui, tu, tu grimpes une montagne, il y a un point de vue. Mm. C'est un peu ça l'idée. Et sinon, euh, il y a des par exemple. Oui, voilà. Donc, euh, ça, ça, fait, ça fait référence au corps. Comme ça, il y a. Enfin, C'est le, le lieu commun. Pour, pour, pour une nouvelle idée, c'est pas mal de, de revenir au corps pour, pour partager ce que ça peut être. Et après, il y a, a d'autres mots qui sont copies de gravure, puisque c'est aussi en liaison avec là des, des arts qui, qui existent déjà comme, comme la peinture ou la, ou la gravure euh, que, que, ce, que cette idée s'est développée mais il euh, mais c'est pas quand même c'est pas tout à fait ça donc euh, du coup après euh, euh, ils sont partis sur des, des néologies de, de mots grecs euh, genre euh, si à, si à graphie euh, ou euh, 
physiothérapie. De physio, voilà, physiothérapie, mmh. euh, tout ce qui est euh, des, des combinaisons de tout ce mmh. qui peut être dur, hein, hein, copie de la réalité, euh, mmh. copie de, de lumière, euh, etc. Euh, et euh, donc euh, j'ai trouvé euh, 27 mots comme ça, mmh. qui sont euh, des, des tentatives de. de de, de recherche euh, et de nommer de, voilà mmh. de, de nommer ce qui n'existait pas encore mmh. et euh, comme c'est des, euh, des notions euh, tellement euh, tellement euh, flottant mmh. que euh, j'ai voulu leur euh, donner une présence euh, avec euh, du plomb mmh. Mmh. et avec aussi l'idée que mmh. puisque l'œuvre est en mmh. Il y a deux parties, mmh. euh, il y a les, les caractères d'imprimerie, mmh. donc en plomb, mmh. donc ils ne sont pas inversés toujours, mmh. comme tous les caractères d'imprimerie. Euh, donc c'est très difficile de lire quand on voit mmh. la sculpture au mur, mais ça s'accompagne mmh. d'impressions où là c'est dans le bon sens et on arrive à lire les, mmh. les 27 mots au groupe de mots. Mmh. Euh, euh, avec l'idée euh, bah, très juste que mmh. tu parles avec le caractère d'imprimerie et le papier, tu, tu, tu parles de quelque chose qu'on imprime. Mmh. Et puis, et puis aussi quelque chose qui se reproduit. Mmh. Donc c'est, c'est une super œuvre. Mmh. Euh, moi, toute cette question-là, me, alors ça, ça fait partie des, des, des bouts personnels aussi. Il euh, y a une chose que je trouve très beau et qui, est très mani- qui s'est rendue très manifeste dans cette œuvre-là, c'est que à travers... Donc c'est une œuvre qu'on aurait totalement pu inclure dans cette exposition, mmh. mais comme on l'avait déjà présentée, en fait, mmh. on a choisi de faire la place pour d'autres œuvres qu'on n'avait pas présentées. Mmh. Mais... Euh, euh, ce que je trouve très beau, c'est que tu rends manifeste à travers ces, ces 27 mots et groupes de mots, cette recherche de nommer, et on voit que ça flotte effectivement entre utiliser des mots pour faire référence à, au fond ce qu'on connaît déjà, et parfois rappeler, ramener même au corps comme rétine, et des néologismes, c'est-à-dire une sorte de nouveau vocabulaire, nouveau langage, en tout cas nouveau vocabulaire qu'on crée. Et c'est euh, à peu près exactement aussi ce que Michel Foucault pouvait dire, alors que c'est dans les sciences de la chimie, euh, le, ce passage entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, et il se trouve qu'on est à peu près dans les mêmes années, où il dit que, que, que en fait, au début du XIXe siècle, pour la médecine, et puis c'est dans les sciences de la chimie, un nouveau ensemble de mots, un vocabulaire a été créé pour donner une réalité à quelque chose qui était en train de naître, et, euh, euh, et, et il prend l'exemple, et c'est, c'est vraiment ça, il prend l'exemple d'un, 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 d'un docteur, d'un chirurgien à la fin du XVIIIe siècle qui décrit les symptômes d'un patient, alors les symptômes ne sont pas très agréables, là, mais euh, le, le vocabulaire qu'il entend, on a l'impression qu'il fait de la poésie, quoi, quoi, c'est, euh, il, dit, euh, il parle de parchemin pour parler de tissu, de, et, euh, et en fait la théorie, la position que prend Foucault là, euh, et c'est son premier livre, hein, « Naissance de la chimie », c'est un livre mmh. incroyable, euh, il dit euh, « Non, ce médecin, il ne fait pas la poésie. Euh, il utilise les mots qu'il connaît parce qu'il n'a pas d'autre manière mmh. de présenter ça. Mmh. » Alors, bon, après, il pose des questions qui vont plus loin. Est-ce que ce qu'il voit, ce sont vraiment effectivement des morceaux de parchemin ou pas mmh. Je ne rentre pas dans le détail. Là. Mais, euh, enfin, c'est, c'est plus qu'un détail, mais... Mmh. mais euh, cette idée qu'un vocabulaire se crée et que bah, le mot qui est retenu aujourd'hui, photographie, est un néologisme, c'est un mot qui n'existait pas. Euh, euh, je trouve ça euh, d'abord toujours euh, fascinant. Ça fait à peu près deux siècles, hein. on est en, en 2022, on parle des années 1820. Euh, ça fait à peu près deux siècles que ça existe, même si l'acception du mot photographie est arrivée plus tard que dans les années 1820. Euh, et, et, et moi, ce qui me touche beaucoup aussi dans tout ce projet que tu entreprends, c'est de se dire que voilà, deux siècles plus tard, une artiste pose ces questions-là et se demande encore aujourd'hui comment on voit le monde, comment on essaye de revoir le monde, comment on essaye de reproduire des choses du monde. Euh, et c'est, 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 cet équilibre dans l'exposition entre des œuvres, certaines très conceptuelles, euh, le parfum, l'odeur qu'il y a dans l'exposition, l'air de l'image, un rideau euh, ou des mots. Euh, euh, 
cet équilibre est contrebalancé par, euh, alors je crois que dans l'image on voit un morceau, mais un, un ensemble qui est dans la vitrine là, qui est une, mmh. en fait une sorte de grande sculpture mmh. euh, que tu as appelé le champ des possibles, mmh. où tu as donc repris, des, repris vraiment les recettes, c'est ça mmh. Oui, euh, euh, là j'ai présenté euh, un ensemble de... j'ai 12 pièces mm -hmm. qui sont chacun euh, des... j'ai euh, une héliographie, euh, et une héliographie euh, qui est sur pierre, mm -hmm. une, une pierre euh, comme des, une pierre lithographique. C'est quand même assez étonnant de, de voir euh, de la photographie euh, sur pierre, oui. enfin c'est pas... Oui. Enfin, pas, euh, euh, et on, on, voit, on voit souvent aujourd'hui euh, des, des pierres euh, enduites avec de la matière, euh, euh, des, des produits photosensibles, mais, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment... Euh, euh, je voulais euh, reprendre ce que faisait euh, Niepce. Mm -hmm. Donc, euh, euh, vraiment, euh, de, ce, que, ce que lui, il, il utilisait, c'était de, de la colophone. Mm -hmm. mais, euh, donc c'est très très peu sensible, donc euh, ce qu'on voit, euh, l'ombre, ce qu'on voit euh, sur la pierre est euh, très subtil, mm -hmm. qu'on pourrait presque, enfin, euh, tout est subtil, hein. <rire> tout, ouais. tout est subtil, les, ouais, les, 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 les images sont Il faut sont aller vraiment... voir hein, les, les, les reproductions de l'œuvre, ouais, ouais. il, il y a effectivement des images ouais, ouais. où, euh, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais on ne voit rien. Oui, et il y a même des plaques où il n'y a vraiment, vraiment rien. Donc, euh, que c'est enfin, vraiment, que c'est pratiquement... Euh, que c'est Que c'est pratiquement... Euh, Qu'on ne voit que le support euh, ouais. fossilisé. Ouais. Par exemple, les, euh, les physototypes sur euh, plaques de cuivre, mm -hmm. euh, je l'ai juste sensibilisé, euh, mais... Euh, j'avais fait des, des prises de vue, mais ça n'a donné rien, mm -hmm. euh, puisque c'est trop peu sensible, puisqu'il n'y avait pas assez de soleil, puisque même si j'ai pris des temps d'exposition super longues, mm -hmm. ça n'a pas suffi. Donc, euh, il n'y a rien dessus, mais il y a juste euh, cet aspect irisé euh, de, mm -hmm. avec euh, la, la sensibilisation de, de la plaque. Et, euh, c'est une plaque ratée, mais euh, j'ai trouvé ça en, euh, euh, en effet dans, euh, dans ce qu'on voit euh, dans, dans l'histoire de la, de la photographie, on voit rarement les ratés. Ouais. Euh, mais moi, c'est souvent les ratés qui, qui m'intéressent. Mmh. Et donc, euh, je m'étais dit euh, que c'est... Euh, ce serait pas bête de, de faire une vitrine de, de raté. Il ah, n'y a pas que des ratés dans les Il n'y a pas que des ratés. Il y, mais... non, non, bien. <rire> il y a aussi des thermographies. Ouais. Euh, ouais. Encore une autre technique, encore ouais. un autre procédé avec de la chaleur. Ça, c'est ça c'est Robert Hunt. Mm -hmm. Ça, ça c'est un peu plus tard, mm -hmm. mais euh, c'est dans les 1850. J'ai... J'ai lu euh, une description euh, de, de ce procédé et euh, j'ai jamais entendu parler avant. Mm -hmm. J'ai essayé d'en refaire et, et, le, et le résultat a été frappant. Donc, euh, du coup, euh, tu tapais sur des plaques de mm -hmm. cuivre. Oui, voilà. Donc, euh, pour dire que c'était des genres de textures que j'avais jamais vu avant. Et euh, d'où euh, le titre le, le champ des possibles puisque dans, dans tous ces genres de, de petites recettes qui n'ont pas été retenues par, dans le courant de, de l'histoire de la technique il y, a, il y a plein de petites choses comme ça mmh. euh, qui, euh, qui ont de, des textures magnifiques mmh. mais euh, euh, tout ça parce que quand on parle de la photographie il y, a la, il, y a la, il y a la photographie en tant qu'idée, euh, comme on parle de la photographie ici, mais, il y a, mais après il y a la photographie, euh, comment dire, euh, en tant qu'industrie. Mm. Et ça c'est, euh, 
Et ça, on prend juste tout ce qui est euh, euh, efficace, rentable. Mmh. Et donc, mmh. euh, par exemple, quand j'ai fait cette liste de mon nomenclature, mmh. donc, euh, ça commence par point de vue et ça termine par daguerréotype. Mmh. Donc, euh, euh, Point de vue, c'est dans l'année 1820. Mm -hmm. Et euh, Daguerreotype, c'est euh, 1839. Mm -hmm. Pourquoi je m'arrête à 1839 C'est parce que c'est là où ça a été, euh, l'invention a été déclarée. Officialisée. Oui. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est non seulement. Parce que c'est précisément, ce n'est pas l'invention de la photographie, c'est la commercialisation de la photographie. Ouais. C'est euh, la première fois quand la photographie ouais. est devenue un business. Ouais. Et c'est là, là où ça commence. Mm. Quel est le procédé euh, le plus efficace mm. avec euh, un, du matériel euh, le moins cher possible, mm. qui, est, euh, qui est efficace, qui est moins dangereux possible, mm -hmm. enfin, ce qui n'était pas le cas au début il y avait du il y avait du mercure etc mmh, mmh. Et, et petit à petit euh, enfin euh, on, on cherche mmh. à, à avoir le plus d'effet possible avec euh, le, le moins de danger et avec euh, le moins de coûts possible etc et donc ça c'est un c'est un c'est un critère c'est un critère économique mmh. et donc euh, euh, donc à partir de 1900 c'est une, une autre histoire qui commence. Parce que 1839, il mmh. faut juste rappeler que c'est... Mmh. En fait, il y, a le, il y a le discours de Louis Arago devant mmh. les, les mmh. académies, euh, les sciences et les beaux-arts en même temps, mmh. je crois. Et il dit que la France a acquis mmh. le brevet. Mmh. Donc on ne parle pas de photographie, mais mmh. du daguerréotype. Mmh. Donc là, Nicet Orniet, à ce mmh. moment-là, il n'est il est plus là, parce qu'il mmh. est mort en 1833. Mmh. Daguerre qui collaborait avec lui mm -hmm. d'une certaine manière un peu gagné mm -hmm. euh, euh, et Arago dit que la France acquiert ce, ce, ce brevet pour le distribuer libéralement au monde entier mm -hmm. euh, en fait pour le partager mm -hmm. euh, et le daguerreotype devient tout de suite mm -hmm. le procédé mm -hmm. disons photographique le plus commercialisé le premier et le plus commercialisé le plus vendu ouais. mm -hmm. voilà donc euh Donc, donc là, je, je trouve que ces, cette date, c'est un peu, pour moi, c'est le, le début, mm -hmm. mais en même temps, en quelque sorte, c'est la fin d'une aventure. Mm -hmm. Donc euh, l'idée euh, de, de fixer ce qui était au fond euh, de, de la caméra obscura, euh, tout ce qui était, euh, enfin, euh, euh, tout... Euh, L'aventure de, 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 de Nietz et d'Aguerre de, de dans, dans ce laboratoire mmh, euh, imprégné mmh. d'odeur de, mmh, de, de, mmh. de, la, de la vente et qui il, il cherchait ce qui, quelque chose qui n'était même pas nommé. Mmh. Donc, euh, et là où il y avait tout, tout tas de sortes de, de recettes bizarres qui, qui euh, la, la plupart n'ont jamais vu le jour. Mmh. Et, euh, et, euh, Plein, mais qui ne sont, qui sont ni efficaces, ni rentables, ni... Mmh. Euh, euh, donc, euh, à, de, de point de vue euh, photographie industrielle, il n'a pas, euh, pas grand intérêt. Mmh. Euh, mais, de, mais si on regarde ça euh, de, de point de vue esthétique, euh, j'ai pensé qu'il y a un champ des possibles ah oui. qui, qui s'ouvre et donc c'est ça que je voulais mettre je... dans cette histoire. Euh, en plus, elle a une certaine taille, c'est presque une sorte de panorama quoi, ouais. de, de, de diverses techniques. Donc il y a ouais. un chlorure d'argent sur papier, ouais. euh, il y a des physototypes, ouais. il y a sur différents supports, mmh. il y a des héliographies sur différents supports, il y a un daguerreotype, mmh. euh, il y a des thermographies, mmh. 
Peut-être que tu peux me dire le bug érotique, c'est une... Oui, euh, donc là, euh, enfin, enfin, quand on dit bug érotique, souvent c'est des euh, points de vue, mm -hmm. des, des prises de vue euh, dans des caméras obscura. Mais là, euh, c'est euh, plutôt euh, un photogramme, mm -hmm. le bug érotique. Et là, on voit euh, l'ombre d'une cuillère. Mm -hmm. Pourquoi j'ai fait ça C'est parce qu'il y a une histoire, un épisode de... Mm -hmm. de de la guerre euh, euh, qui dit que euh, quand il a euh, découvert euh, euh, que l'iodure d'argent est sensible à la lumière, c'est parce qu'il avait euh, posé par hasard euh, une cuillère euh, sur une plaque. Euh, et qu'il qu avait oublié. Les... Mmh. Oui, oui, voilà, ouais, que c'est le, mmh. voilà, mmh. le, le, le hasard. Mmh. Euh, <rire> est, euh, On écrit toujours après la légende. Voilà, voilà, mmh. donc euh, c'est... Euh, oui, on sait, ne on sait même pas si c'est vrai, mmh. mais euh, je, je, voulais, euh, je, voulais faire, euh, je voulais faire euh, une plaque avec ça, euh, parce que ça fait, euh, ça fait une, ombre, euh, une ombre claire, mmh. finalement. Mmh. Et j'ai ai bien aimé euh, l'idée que, que l'idée de l'orthographie, enfin, que, que, la, que cette matérialité... Euh, de la photographie, euh, il commençait par une ombre claire. Mmh. Il y a aussi des biotiques oui. dans, la, oui. dans le champ des possibles, mmh. parlons des champs des possibles. Mmh. Oui, biotique, c'est euh, Talbot. Mmh. Donc, euh, lui, euh, c'est plutôt euh, après la déclaration hein, de, de l'invention euh, des, des bagues héréotypes, euh, il fait, lui, il avait déjà fait euh, beaucoup d'expérimentations euh, euh, auparavant, mmh. Mais euh, en 1938, euh, 39, il se, il se réveille mm -hmm. en disant euh, euh, mais, mais, je faisais, mais je faisais ça avant. Et, mm -hmm. euh, et euh, il, a, il a noté euh, énormément de recettes euh, dans, dans ses carnets et il y en a, euh, il y en a, il y en a qui, ont, qui ont survécu, hein, les, les calotypes et tout. Mm -hmm. C'est euh, mm -hmm. l'origine du, du négatif positif. Tout ça, ça, ça ça, ça a vraiment changé le, le, le courant euh, mmh. de, de l'histoire technique de l'orthographie. Mais euh, il y en a d'autres, il y a d'autres procédés euh, bizarres, mmh. disons, mmh. qui... Euh, et et, et l'un d'entre eux, c'est biotique. Mmh. C'est un peu une sorte de baguéotique, mais, euh, mais coloré, mmh. et qui ne euh, qui sont, euh, sont pas permanents. C'est-à-dire euh, qui qu'il qu change avec, mmh. en, au contact avec euh, la lumière. Euh, donc, euh, c'est euh, très fragile, ça, ça évolue. Mmh. Et en même temps, ceux-là, ce sont des pièces que j'avais faites euh, il, y a, il y a deux, trois ans. Mmh. Et je sais que ça a changé, mmh. mais euh, ça change euh, d'une manière euh, pas mal. Mmh. <rire> donc, du coup, je voulais montrer ça aussi. Tu disais le, que, en parlant de Daguerre que de cette cuillère, mm -hmm. de... à quel point c'est vrai, est-ce que mm -hmm. c'est une légende qui est écrite euh, L'œuvre qu'on avait présentée dans ce même espace l'année dernière euh, et qui est maintenant dans les collections du musée Niers à, mm -hmm. à chalon sur saône euh, qui s'appelait Les boîtes. Mm -hmm. Donc c'était une œuvre très belle et conceptuelle et que tu avais présentée pour la première fois à Arles, mm -hmm. aussi dans cette exposition avec euh, Pascal Boss. Mm -hmm. euh, dix boîtes d'archives, de conservation, avec des étiquettes qui indiquent 133 expériences, euh, avec date et un ordre. Euh, les dix boîtes sont vides. Euh, les étiquettes indiquent des expériences qui font référence aux expériences que faisait, euh, qu'avait entrepris euh, Niepce. Euh, on a trace de certaines, mais très peu. On en a au moins une à, à Austin, qui est maintenant Austin au Texas, celle de juin ou juillet 1827, le point de vue mmh. du gras. Euh, il y en a quelques-unes aussi au V&A à Londres, mmh. euh, mais en fait l'œuvre qui est un, un peu massive en fait, et mmh. qui est présentée sur un socle qui est une caisse de transport avec cette idée que ça, mmh. que ça voyage aussi, euh, euh, c'est une œuvre qui, te, qui, qui rappelle l'absence de mmh. beaucoup de mmh. ces de ces éléments dans l'histoire de ce qu'on peut appeler la photographie, dans 
dans euh, l'absence de preuves tangibles de beaucoup mmh. d'expériences qui ont été menées. Mmh. Oui, euh, enfin, euh, la, la raison de leur absence, c'est aussi au fait que euh, euh, la photographie euh, n'a pas été considérée euh, comme, euh, comme art. Mmh. Et donc, euh, euh, des, euh, les, les premiers témoins mm -hmm. euh, tangibles mm -hmm. n'étaient pas, euh, pas forcément euh, enfin, considérés euh, comme précieux. Donc, euh, euh, peut-être que le, la raison principale, c'est plutôt que, que, que au moment euh, du, du décès euh, de, de Nietzsche, ouais. euh, comme... Euh, comme il était euh, endetté, en tout, tout ce qui restait a euh, été euh, euh, dispersé euh, assez rapidement et que tous les effets qu'il qu envoyait un peu partout, euh, à, à Londres notamment, euh, enfin, c'est à partir de, de ce qu'il qu envoyait avec ses lettres qu'il qu y a eu euh, quelques plaques euh, qui ont qui ont survécu, mais c'est que c'était c'est vraiment surtout que c'était pas considéré quelque chose de précieux. Mmh. Mmh. Euh, la dernière œuvre de l'exposition, alors on parlait de reflet tout à l'heure, c'est une, je crois qu'on voit un peu dans l'image, euh, c'est une pile d'impressions. Euh, clairement, on indique que c'est distribué de manière libre aux, aux, aux visiteurs. C'est fait pour. Euh, c'est une euh, œuvre qui s'appelle Invention avec un sous-titre mmh. euh, d'après euh, le notice sur l'héliographie de Nietzsche Forniet mmh. 1829 1829 euh, c'est une œuvre que tu avais pensée il y a déjà quelques années, ça fait plusieurs fois qu la, que tu la ouais. présentes qu'on la présente, ouais. en quoi elle consiste euh, donc ça c'est c'est la, la couverture et la quatrième de couverture euh, du notice euh, sur l'héliographie euh, de Nietzsche Fornieps. Et euh, je l'ai imprimé euh, sur, euh, sur le recto et verso euh, d'une feuille. Et euh, donc, euh, c'est taille grandeur nature. Mm -hmm, mm -hmm, à donc tout, tout était tout était là dedans mm -hmm. tout était là dedans et, euh, mais pour euh, affirmer euh, en même temps la présence et l'absence ouais. du contenu euh, je, je voulais que euh, tout tienne dans euh, entre le recto euh, et verso euh, d'une euh, feuille, ouais. feuille le manuscrit fait une douzaine de pages mm. mm. d'ailleurs tu disais que les le manuscrit, en fait, c'est une sorte de livre de recettes. Euh, oui, qui, qui n'est pas très clair. C'est ça, ouais, ce que ouais, tu disais. Ouais, c'est ouais. qu'en fait, si tu suis cette recette, tu n'es pas ouais. sûr de réussir vraiment. Ouais, le... ouais. Toi, tu as dû ouais. interpréter certaines choses, c'est ça Oui, euh, parce que je ne suis pas euh, la, la première à vouloir euh, mmh. refaire euh, les recettes. Il y a, il y a notamment euh, un grand chercheur euh, là-dessus euh, qui, a, qui a fait beaucoup beaucoup travaillé sur Nietzsche Fornieps, mmh. Jean-Louis Marigny et euh, donc moi j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup suivi euh, son, son ouvrage euh, et, euh, parce que enfin, si on se fie uniquement euh, euh, aux notes euh, de Nietzsche enfin, c'est euh, pas très clair ouais. mmh. Mmh. et c'est une œuvre qui est euh, donc dans, dans l'exposition il y en a une autre aussi au Japon, là, dans ton exposition au musée Pola. C'est une œuvre qui est distribuée librement. Euh, bah pour rappeler aussi que d'abord Nieps lui n'avait pas déposé de brevet pour l'héliographie, mm -hmm. qu'il avait cette volonté dès le début que ce soit partagé. Et puis qu'au fond, il y a eu plusieurs expositions hein, sur cette question-là, que la photographie, la question de la reproduction et du partage se sont trop. La question de la reproduction et du partage, peut-être même avec le plus grand nombre, ça fait partie de, de questions fondamentales, parfois même de valeurs un peu essentielles, de, la, de valeurs un peu essentielles de la photographie, dès le début. Et je trouve très beau que dans la galerie, on ait euh, 
En fait, il s'agit beaucoup de partage entre les, mmh. les artistes dans la galerie et, et, et cette œuvre-là qui, qui rappelle que cette chose qu'on appelle photographie, euh, ça a quasiment deux siècles mmh. et que, en fait, ça fait quasiment deux siècles que les choses se partagent. Alors aujourd'hui, pour plein de nouvelles générations, un synonyme de photographie, d'abord, c'est Instagram, par exemple. Mmh. Alors, est-ce qu'on partage vraiment Il y a des enjeux économiques énormes derrière, mais, mm -hmm. mais il y a cette idée que, en tout cas, en surface, on partage des objets. Quoi. Mm -hmm. euh, oui. oui, il y avait... Euh, je ne sais pas, quand tu m'as parlé euh, de... de, de, de l'ère de l'image, mm -hmm. euh, et, que, et que forcément, ça fait, ça fait penser à, à Duchamp, euh, euh, ça m'a fait, euh, fait tout de suite penser euh, euh, au fait que euh, euh, ce qu'il disait euh, sur, euh, sur le regard c'est ouais. à, à dire que euh, enfin, quand on dit euh, <coughs> quand on parle du, du, du désir de voir mmh. euh, mmh. euh, qu'est-ce qu'on euh, Qu'est-ce que ça signifie euh, euh, l'acte de, de regarder quand on, quand on veut regarder, euh, euh, en fait, en effet, qu'est-ce qu'on qu veut faire mmh. Et euh, puisque euh, euh, il, y a un, il y a une phrase que Duchamp disait, c'est mmh. que de euh, l'œuvre, c'est le, 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 le regard qui fait, qui fait l'œuvre. Et donc si, euh, euh, si on brûle de, de désir de voir, peut-être qu'on euh, qu brûle de désir euh, de faire une œuvre. Oui. Mm. C'est très beau. Mm. Euh, mais il y, y a quelque chose de très... Mm. Euh, on retrouve du genre, je trouve, à beaucoup de niveaux dans ce que tu dis. Mm. Euh, la dernière chose qu'on pourrait dire peut-être, c'est que certaines de ces œuvres, alors c'était des versions différentes, en l'occurrence de Néon, c'était la version anglaise, et puis c'était une autre pile, mmh. mais euh, on les a montrées il y a quelques semaines à, sur le coin de Paris Photo, euh, à la foire, euh, puisque cette année on avait un, 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 un stand avec un projet un peu, euh, je ne pas que ce soit particulier, mais en tout cas très défini, et d'ailleurs qui va faire l'objet d'une exposition à la galerie après, parce qu'on ne fait pas tout ça pour 4 jours. Euh, euh, qui était sur l'imagination. Et le stand, c'était des œuvres, euh, donc c'était comme une exposition, en, en vrai c'était une petite exposition, et puis c'était une exposition collective avec des œuvres de 13 artistes, dont toi, Arlinco, et euh, toutes les œuvres avaient un lien avec la photographie, mais au-delà d'avoir un lien avec la photographie, elles posaient une question qui était celle de l'imagination. Toutes les œuvres étaient faites pour... Euh, euh, déclencher l'imagination, la faculté de l'imagination du regardeur en l'occurrence. Mmh. Euh, euh, et euh, alors c'était très beau. Il y avait euh, par exemple euh, au-dessus de, de la version anglaise de ton néon rouge euh, qui, dit, qui disait en anglais du désir de voir, il y avait des œuvres de David Horvitz, des descriptions de photographies qu'il a effacées ne sont plus visibles, d'ailleurs ce sont des textes, d'ailleurs les textes parlaient du soleil qui n'était plus visible, euh, c'est d'ailleurs le sujet même de toute l'exposition de David qu'on organise maintenant dans notre galerie. Euh, au fond je crois que toute cette exposition qui s'appelle Culture Antérieure qu'on présente maintenant, il est vraiment question aussi d'imagination, de voir le monde, d'essayer d'imaginer le monde, et je trouve très beau que deux siècles après disons à peu près deux siècles après l'invention de la photographie ou de toutes ces tentatives, au fond tu parles de ça. Comment est-ce qu'on voit le monde Comment est-ce qu'on imagine le monde et Parce qu'à partir du moment où tu reproduis, tu imagines aussi. Euh, et c'est en ce sens qu'il y a une... Dans le petit texte que j'ai écrit pour l'exposition, je parle de, de, la, de la dimension poétique de ta recherche. C'est que c'est un vrai travail de recherche. Ça va même jusqu'à recréer des recettes et de prendre un temps... Euh, beaucoup de temps de, de créer toutes ces recettes euh, euh, et à la fois de, de réfléchir aux de réfléchir aux conséquences de chacune de ces manières de voir 
de ce que tu appelles des scénarios possibles ou des, des scénarios non exploités, je trouve très beau l'expression. Le, euh, et au fond, vraiment, l'exposition, il est question de ça et de, de ce grand projet que tu as entrepris. Euh, il, est, il, est, il est vraiment question de, de ça. Merci beaucoup. Merci Amélie. Merci Philippe.